జనరలీ లేడీ డైరెక్టర్తో చేయడం అన్నది చాలా కొత్త ఫీలింగ్ అండి చాలా కొత్త అమ్మాయి అయి ఉంటే గనక అంటే నాకు ఏమన్నా కొంచెం బెరికి ఏమైనా ఉంటుంది అండి అంటే అమ్మాయిలతో ఎలా వర్క్ చేయాలన్న ఫీలింగ్ ఉంటుందేమో కానీ నాకు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి షీఈస్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ అందుకని తనతో బాగా చనం ఉందని ఉన్నందువల్ల యాక్చువల్గా కొత్త బయట మెయిల్ డైరెక్టర్స్ కన్నా తెంతో నాకు ఎక్కువ హాయిగా అనిపించింది అండి వర్క్ చేయడం బికాస్ షీ వాజ్ తనకి ఏం కావాలో నాకు చాలా బాగా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది వితౌట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏమి ఉండవంటి చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది చాలా ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతుంది ఏం కావాలో తనకు బాగా క్లారిటీ ఉంటుంది మైండ్లో సో ఐ నెవర్ ఫేస్డ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ రిగార్డింగ్ వర్క్ షెడ్యూల్స్ ఇండాల్ వైల్ కంపోజింగ్ కావాలి ఎనీ సిచ్యువేషన్ సో క్లియర్ కట్గా ఉన్నప్పుడు అంటే అక్కడ అమ్మాయి అబ్బాయి అయిన ఆ తారతమ్యం ఏముంటుంది జనరల్లీ ఎంత మంచి పాట మనం చేసాం ఎంత బాగా చేసి దాన్ని ఒప్పించాం దిస్ ద మెయిన్ క్రైటీరియా సో ఐ హ్యాడ్ వండర్ఫుల్ టైమ్ వర్కింగ్ విత్ హర్ జనరల్లీ ఎటువంటి మ్యూజిక్ ఇవ్వాలన్నది ఆ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్కి వచ్చేస్తుందండి ఆ డైరెక్టర్స్ జనరల్గా స్టోరీ చేసుకున్నప్పుడే ఈ సిచ్యువేషన్కి ఇలా పాట నేను చేయించుకోవాలని వాళ్ళు ఒక ఫిక్సేషన్ తోటే మన దగ్గరకు వస్తారండి జనరల్లీ కొంతమంది బాగా బ్లాంక్ వస్తారు ఏది ఇచ్చినా అంటే కొత్త అవుట్పుట్స్ వస్తాయి కదా ఎక్స్పెరిమెంటల్ మ్యూజిక్ చేసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు బ్లాంక్ వస్తారు కానీ కొంతమందికి ఒక ఒక ఫిక్సేషన్ ఉంటుందండి ఫిక్సేషన్ ఉండడం అన్నది తప్ప ఏం కాదు ఒక రిఫరెన్స్ చేయ కన్నా మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఓహో ఈ డైరెక్ట్కి ఈ టేస్ట్ అంటే ఇష్టం సో మనకి ఈ రక ఈ పద్ధతిలో కొత్తగా చేస్తే వాళ్ళకి నచ్చుతుందన్న ఒక ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి సో దట్ వే ఇట్ విల్ బి లిట్ బిట్ ఆఫ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ సో ఆ రకంగా తను కొన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చిందండి నాకు ఆ పలానా పాటలా కావాలి పలానా పాటలు ఎక్కువ హిందీ పాట హిందీ అంటే బాగా మ్యూజిక్ సో హిందీ పాటలు ఎక్కువ రిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చిందండి దాన్ని దాన్ని ట్రై చేయడానికి దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి తన టేస్ట్ని నేను ఒప్పించడానికి చాలా ప్రయత్నించానండి ఆ విషయంలో సక్సెస్ అయ్యిన అని అనుకుంటున్నాను బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ తనకు నచ్చిన కాదు బయట బయట కూడా ఎంత మెజార్టీ ఆఫ్ పీపుల్కి రీచ్ అయితే మా ఆడియో అంత సక్సెస్ అవుతుంది అని నమ్మకండి డెఫినెట్లీ అండి అంటే అసలు అవ్వకపోతే ఒప్పుకునే ప్రసక్తి లేదు అది కళ్యాణ్ కూడా తెలుసు అండ్ నాకు కళ్యాణ్ మ్యూజిక్లో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే తను ఎలాంటి సాంగ్స్ చేసినా ఒక తెలుగుతనం ఉంటుంది అండి దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ అండర్లైన్ సో నేను హిందీ మ్యూజిక్ ఇస్తున్నా కూడా ఇట్ వుడ్ బీ మోర్ ఫర్ ద లేయరింగ్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ కానీ ఐ నో తన్ ఆ మ్యూజిక్ ని కూడా తెలుగు స్టైల్ కి అడాప్ట్ చేసుకుంటాడు అనేది సో ఇంకా ఐఎమ్ నాట్ అ మ్యూజిషియన్ నాకు ఆ మ్యూజిక్ గురించి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేదు నేను మామూలు లిస్నర్ని సో నాకు ఇలాంటి సాంగ్ అంటే ఇష్టం నాకు ఇలాంటి సాంగ్ అంటే ఇష్టం అని ఆ మాత్రం చెప్పగలను కళ్యాణ్కి సో ఇట్ వాస్ ఫార్ దట్ రెఫరెన్స్ మాత్రం అండ్ డెఫినెట్ గా నా అభిప్రాయంలో హీస్ క్రియేటెడ్ న్యూ సౌండ్ అండి ఇప్పటికి తెలుగులో జరుగుతున్న ఒక సౌండ్ కి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చాడు సో హోప్ఫుల్లీ విత్ అలా మొదలైన దిస్ సాంగ్స్ న్యూ కళ్యాణి మలిక్ ఆడియన్స్ ముందు వస్తాడని అనుకుంటున్నాను నేను డెఫినెట్లీ దెల్ అప్రిషియేట్ యాక్చువల్ గా ఈ సినిమాలో సాంగ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద సాంగ్ అని లేదండి కట్ టు సాంగ్ అన్న సిచ్యువేషన్స్ లేవు యూజువలీ సీన్ స్క్రీన్ ప్లే నుంచే ఇవాల్వ్ అయిన ఈ సాంగ్స్ సో అందుకే మాకు వి మేనేజ్ టు గెట్ అ వెరైటీ ఆఫ్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఐ థింక్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ హెల్ప్ కళ్యాణ్ ఆల్సో బికాస్ ఈస్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అండ్ ఈస్ గాట్ దట్ ఛాన్స్ ఇన్ దిస్ ఆల్బమ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్క్రీన్ ప్లే డ్రివెన్ సో అందుకే ఐ వుడ్ సే లిరిక్స్ ఆల్సో ఆర్ ఆఫ్ ప్యారమౌంట్ ఇంపార్టెన్స్ లిరిక్స్ కానీ ఇప్పుడు కళ్యాణ్ ఇచ్చిన నిజంగా ఒక మ్యూజిక్ బంగారం అనుకోండి దానికి ఈ డైమండ్స్ కానీ విల్ బీ ద లిరిక్స్ సో అది మో టోటల్ గా ఒక అట్రాక్టివ్ గా అవ్వాలంటే రెండు కలవాలి అండ్ పిక్చరైజేషన్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బి ఈక్వలీ గుడ్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడు వార్నింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు నాకు నేను మంచి ట్యూన్ ఇచ్చాను నువ్వు పిక్చరైజేషన్ అసలు బాగాలేదనుకో కొట్టి కొట్టేస్తాను నేను అని చెప్పి ఎప్పుడు గీవ్స్ వార్నింగ్ ని చాలా అంటే అయ్యో విపరీతంగా అంటే బయట చెప్పడానికి బాగోదు అంటే అవన్నీ ఎవరెవరు అంటే నేను చేసినవి చాలా తక్కువ సినిమాలు అంటే బట్ ఈవెన్ దెన్ ప్రతి పాట కూడా వాళ్ళు ఎంత ఇష్టపడి టార్చర్ పెట్టి చేయించుకుంటారో మాకు పలానా సౌండ్ కాలేదు పలానా కావాలి పలానా కాపీ కొట్టండి పలానా అడాప్ట్ చేయండి ఆ టోన్ బాగాలేదు ఈ సింగర్ బాగాలేదు ఇన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ మధ్యన వర్క్ చేసిన తర్వాత ఏం పీక్ అవును నువ్వు అన్నది అడగుద్దేస్తాడు బాగోకపోతే అలా ఒకసారి ఒక డైరెక్టర్ని అడిగానండి నాకు నచ్చక వాళ్ళు ఏదో
అండ్ అష్టాచమ్మలో ఆడించి అష్టాచమ్మ ఆ పాట నచ్చారు ఇలాగ దే ఆర్ వెరీ ఫ్యూ ఫ్యూ టు మెన్షన్ మ్యూజిక్ అన్నది చాలా మంచి మీడియం అండి టు ఎక్స్ప్రెస్ టు ఎలివేట్ అవర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఐ మీన్ బ్యాక్ బ్యాకప్ యువర్ ఎమోషన్స్ డైరెక్టర్ విజువలైజ్ చేసుకున్న దానికి కొంచెం సపోర్టివ్గా దాన్ని చెడగొట్టకుండా ఆ సీన్స్ని నీట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసండి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా ఉండాలంటే బేసికలీ టాకింగ్ అబౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా బాగా చేసేటి కళ్యాణ్ అంటే నాకు ఎప్పుడు అది నాకు స్పెషల్ క్వాలిటీ కింద ఎప్పుడు అనిపించలేదండి గతం సినిమాలకి ఎవరన్నా అంటే దాన్ని నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విడిగా కనపడుతుంది అంటే మేబీ ఐ హ్యావ్ ఓవర్ మేబీ ఐ హ్యావ్ డామినేటెడ్ ద సీన్ అంతే తప్ప ఓవరాల్గా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ సినిమా మూడ్లో ఉండిపోవాలి తప్ప అది ఒక హ్యాంగ్ ఓవర్ కింద ఉండాలి తప్ప సినిమా చాలా బాగుంది అంతే అంతవరకే అదే మంచి కాంప్లిమెంట్ నాకు తెలిసి సినిమా బాగుంది పలానా అమ్మాయి గుంతు చాలా బాగుంది అని ఎప్పుడైతే విడివిడిగా మాట్లాడుతున్నారో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ హ్యాపెండ్ సమ్వేర్ ఇట్స్ నాట్ అంటే ఇండివిజువల్గా నాకు గొప్పగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన థింగ్ విషయం ఏం కాదంటే అది సంథింగ్ ఎక్కడో నేను కానీ నా డైరెక్టర్ కానీ నా ప్రొడ్యూసర్ అంతే టోటల్ టీంలో ఎక్కడో ఏదో సమ్ మిస్ మ్యాచింగ్ జరిగింది అంతే తప్ప బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఓవరాల్గా సినిమా అద్భుతంగా ఉంది ఇట్స్ ఇట్స్ గ్రేట్ అంతే ఆ ఫీలింగ్ తోటి బయటకు రావాలంటే విడిగా నా పాటలు పోగొట్టకూడదు విడిగా ఒక యాక్టర్ని పోగొట్టకూడదు విడిగా డైరెక్టర్ బాగా చేసేటే కాదు ఇట్స్ ఎ గుడ్ మూవీ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మూవీ దట్స్ ఎ నాకు తెలిసిన ఆ విషయంలో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ కాంప్లిమెంట్ ఓవరాల్ కాంప్లిమెంట్ డెఫినెట్లీ అండి ఐ ఫీల్ రెండు ఒకరినొకరు కాంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి ఇట్స్ ఇట్స్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ లైక్ అ మ్యారేజ్ అండి ఏ ఏది ఒక్కటి ఎక్కువ తక్కువ అయినా కూడా బండి కొంచెం అన్బ్యాలెన్స్డ్ గా కనపడుతుంది మనకి ఇప్పుడు నేను నేను చేసిన పిక్చరైజేషన్ కళ్యాణ్ చూస్తే తనకు ఆటోమేటిక్ గా మ్యూజిక్ వినపడాలి హీ షుడ్ నో వాట్ దట్ మ్యూజిక్ షుడ్ బి ప్లేయింగ్ ఇన్ హిస్ మైండ్ తను కంపోజ్ చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నేను వింటే నాకు నా సినిమా కనిపించాలి దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు మీ ది ఐడియల్ మర్జర్ ఆఫ్ ద టూ సో ఐ ఫీల్ ఐడియలీ ఇట్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్ చాలా సార్లు ప్రతి డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దానికే ట్రై చేస్తారు కొన్నిసార్లు ఆ బ్యాలెన్స్ తప్పుతా ఉంటుంది ఎందువల్ల అంటే దానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి కొన్నిసార్లు కరెక్ట్ గా దీనికి ఇది దీనికి ఇది అని కరెక్ట్ గా మెర్జ్ అయ్యి కరెక్ట్ గా చేసిన సినిమాలు నాకు తెలిసి ఒకటో రెండో ఉంటాయండి అవి చాలా అద్భుతమైన సినిమాలు గతంలో వచ్చినవి మిగతా అన్ని కూడా ఇండివిజువల్ గా పోడవలసిన సినిమాలు అయితే డైరెక్టర్ అని బాగా చేసి ఉండాలి ప్రెసెంటేషన్ లేకపోతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఎక్కువ పేరు వస్తా ఉంటుంది ఒకసారి యాక్టర్స్ కి ఎక్కువ పేరు వస్తా ఉంటుంది అండి అవన్నీ ఇండివిజువల్ గా ఓకే గ్రేట్ గా ఉంటుంది కానీ బట్ అందరూ కలగలిపి బాబా ఇది ఎవరిని పోవడాలో తెలియట్లేదు అన్న ఫీలింగ్స్ నాకు తెలిసి ఐదర్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఆర్ హియర్ చాలా తక్కువ ఉంటా